നമുക്ക് പൊരിച്ച ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കാം നല്ല എളുപ്പമുള്ളൊരു സ്നാക്സ് ആണിത് നമ്മളിത് ഈസ്റ്റൊക്കെ ചേർത്ത് മാവ് കുഴച്ച് പൊങ്ങാൻ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം സമയം വേണം ആ സമയം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ടേസ്റ്റി പൊരിച്ച ഷവർമ്മ എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ മാവ് കുഴക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് നമുക്ക് പൊങ്ങാൻ വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ ചൂട് കൂടരുത് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്കിവിടെ അടച്ച് വെക്കാം ഒരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിക്കിട്ടും അത്ര വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് മാവ് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കപ്പ് മൈദയാണ് ഈ മൈദയിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്താലും മതിയാവും ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വെച്ച ഈസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ മൈദയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതും ഈ മൈദയിലേക്ക് ചേർക്കുക വെള്ളത്തിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ മൈദ കുഴക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ ബട്ടൂരൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ ആ ഒരു പാകത്തിൽ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇത് ബട്ടൂര തന്നെയാണ് ബട്ടൂരയുടെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഷവർമ്മ മിക്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ബട്ടൂര പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മാവ് നല്ല മയത്തിൽ ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ മാവിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ അല്പം എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം മുകളിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ എണ്ണ തടവിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബൗളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിവിടെ അടച്ച് വെക്കാം ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ എങ്കിലും സമയമെടുക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങി കിട്ടും തണുപ്പ് സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ എന്തായാലും എടുക്കും അത്ര വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ണൂർ കിച്ചൺ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ചുവന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ വരും അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഈ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് അര കിലോഗ്രാം ചിക്കൻ ഉപ്പും കുരുമുളകും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചതാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വേവിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടും എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പും കുരുമുളകും മാത്രം ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് ചീകിയെടുത്ത് ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഷവർമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പലതരം മസാലകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണല്ലോ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു കുക്കുമ്പർ അതിൻ്റെ കുരുവും വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അതുപോലെ ഒരു വലിയ തക്കാളിയും അതിൻ്റെ കുരുവും വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ക്യാപ്സിക്കം ഇത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് മുഴുവനും നമുക്ക് ഈ ബൗളിൽ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ക്യാബേജാണ് ക്യാബേജ് കുറച്ചധികം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ടര കപ്പ് വരെ ഉണ്ടാവും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം മല്ലിയിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാ
അതുപോലെ പാഴ്സ്ലി ലീവ്സ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഷവർമയിൽ എന്തൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മാവ് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം മാവ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മാവ് നമുക്കൊന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ചപ്പാത്തിക്ക് എടുക്കുന്ന അത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ളൊരു ഉരുളി എടുക്കുക എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ചപ്പാത്തിക്ക് എടുക്കുന്ന അത്രയും മാവ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ ബട്ടുവരെ പരത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരല്പം തിക്കായിട്ട് പരത്തുക അധികം കട്ടിയിൽ പരത്തണ്ട ഒരല്പം തിക്കായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക അതായത് ചപ്പാത്തിയേക്കാളൊക്കെ ഒരല്പം തിക്കായിട്ട് പരത്തുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊരു മൂന്നോ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മറ്റേ വശം പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഹാഫ് മൂണിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്കിത് മടക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് അമർത്തിയിട്ട് ഒട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇളകി വരും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ഷവർമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അല്പം പൊടി വിതറിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ കിട്ടും ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവൻ ഷവർമയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ ഷവർമ മുഴുവൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഷവർമ്മ ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിലേക്കിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരേ സമയം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതൊരല്പം വലിയ പാത്രമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഷവർമ്മയുടെയും പാത്രത്തിൻ്റെയും വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് അത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിതിലിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചേർത്തതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും ഇത് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പൊങ്ങി നല്ല ഫുട്ബോൾ പോലെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് തിരിച്ചിട്ടാലും നിൽക്കാത്തത് അപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ചില സമയത്ത് ഇത് പഴയതുപോലെ തന്നെ ആവും തിരിച്ചിട്ടാൽ നിൽക്കില്ല കൂടുതൽ പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എങ്കിലേ അതിൻ്റെ മറ്റേ വശം വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചിടുന്തോറും ഇത് പഴയ രൂപത്തിൽ തന്നെ വന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റേ വശവും കൂടി നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിക്കോളും നമ്മൾ ബട്ടൂരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മറ്റേ വശം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷവർമ്മ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റാം രണ്ട് വശവും നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയിൽ നിന്നും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ ഷവർമ്മയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഷവർമ്മ മുഴുവനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊരിച്ച ഷവർമ്മ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിംഗ് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ഒന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇതിൽ നിറയെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ചില ആളുകൾക്ക് നിറയെ ഫില്ലിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് കഴിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിറയെ വെച്ച് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം ഒരു ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് ഒരല്പം വലിയ ഷവർമ്മയായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഷവർമ്മയായിട്ടും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കാൻ നല്ലതാണ് ചെറിയ ചെറിയ പൊരിച്ച ഷവർമ്മ വൈകുന്നേരത്തെ സ്നാക്സിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെയും ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്കിത് ഡിന്നറിന് കഴിക്കാനും നല്ലൊരു വിഭവമാണ് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല ഡിന്നറിനും നമുക്കിത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കറിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിന